ഇന്ന് ദ ടോപ്പിക് കെമിക്കൽ ഫോർമുല നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കോമ്പൗണ്ട്സ് ഏതൊക്കെയാണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് വാട്ടർ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് എക്സെട്ര ഇവയ്ക്കൊക്കെ കെമിക്കൽ ഫോർമുലയുണ്ട് ചില കോമ്പൗണ്ട്സിൻ്റെ കെമിക്കൽ ഫോർമുലയാണ് ഇവ സി യു സി ഒ ത്രീ എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോ എച്ച് ടു ഒ എൻ എ സി എൽ എന്നിവ ഈ കോമ്പൗണ്ടുകൾക്കൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് കെമിക്കൽ ഫോർമുല നമുക്ക് നിർണ്ണയിക്കാവുന്നത് നമുക്ക് അതാദ്യം പഠിക്കാം അതിനായിട്ട് ആദ്യമേ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും പരിചയമുള്ള കോമ്പൗണ്ട് ഏതെല്ലാം വിധത്തിലാണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഓക്സിജൻ്റെ പ്രസൻസിൽ കാർബൺ കത്തിച്ചാൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഉണ്ടാകും പിന്നെയോ കാൽഷ്യം കാർബണൈറ്റ് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോഴും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഉണ്ടാകും ഏത് വിധത്തിലുണ്ടായാലും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഉണ്ടാകുന്ന കാർബണിൻ്റെയും ഓക്സിജൻ്റെയും ആറ്റംസിൻ്റെ റേഷ്യോ വൺ ഈസ് ടു ടു ആയിരിക്കും ഒരു കാർബൺ ആറ്റവും രണ്ട് ഓക്സിജൻ ആറ്റവും കൂടി കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എന്ന കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് അത് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സി ഒ ടു ഈ റെപ്രസെൻറ്റേഷനാണ് കെമിക്കൽ ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് കോമ്പൗണ്ടുകൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടായാലും അവയുടെ ആറ്റം റേഷ്യോയ്ക്ക് മാറ്റമില്ല അപ്പോൾ കെമിക്കൽ ഫോർമുല എന്താണ് ഏതൊരു കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെയും എലമെൻറ്റിൻ്റെ സിമ്പലും അതിൻ്റെ ആറ്റംസിൻ്റെ നമ്പറും ചേർന്ന് കോമ്പൗണ്ട് റേഷ്യോയിൽ എഴുതിയാൽ അതിൻ്റെ കെമിക്കൽ ഫോർമുലയായി കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൽ രണ്ട് എലമെൻസിൻ്റെ ആറ്റം ഉണ്ടെന്ന് പഠിച്ചു അതിൽ ടോട്ടൽ എത്ര ആറ്റംസ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം ഇതിനായി ആദ്യം കാർബൺ ആറ്റംസിൻ്റെ നമ്പറും ഓക്സിജൻ ആറ്റംസിൻ്റെ നമ്പറും കൂട്ടുക കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൽ ഒരു കാർബൺ ആറ്റവും രണ്ട് ഓക്സിജൻ ആറ്റവുമാണ് ഉള്ളത് വൺ പ്ലസ് ടു ഈക്വൽസ് ത്രീ ആറ്റംസ് ഇൻ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഇത് വൺ മോളിക്യൂൾ ഓഫ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ഇനി ടു മോളിക്യൂൾ ആണെങ്കിലോ ടു മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് കാർബൺ ആറ്റംസ് പ്ലസ് നമ്പർ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ആറ്റംസ് ആസ് അരിത്മറ്റിക് റൂൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷന് ശേഷം മാത്രം അഡീഷൻ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ടു അതായത് ടു പ്ലസ് ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ് ആറ്റംസ് ഇൻ ടു മോളിക്യൂൾ ഓഫ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഇനി മറ്റൊരു കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ കെമിക്കൽ ഫോർമുല നോക്കാം സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഇതിൻ്റെ ആറ്റംസിൻ്റെ റേഷ്യോ ടു ഈസ് ടു വൺ ഈസ് ടു ഫോർ അതായത് ഹൈഡ്രജൻ സൾഫർ ഓക്സിജൻ ഈ എലമെൻറ്റ്സ് കൂടി ചേരുമ്പോൾ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഉണ്ടാകുന്നു സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിൻ്റെ കെമിക്കൽ ഫോർമുല എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ ഇനി ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് കണ്ടെത്താം സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിൽ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റവും ഒരു സൾഫർ ആറ്റവും നാല് ഓക്സിജൻ ആറ്റവുമാണ് ഉള്ളത് ടു പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ഫോർ ഈക്വൽസ് സെവൻ ആറ്റംസ് ഇൻ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഇനി ടു മോളിക്യൂൾ ഓഫ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിൽ എത്ര ആറ്റംസ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം ടു മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസ് പ്ലസ് നമ്പർ ഓഫ് സൾഫർ ആറ്റംസ് പ്ലസ് നമ്പർ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ആറ്റംസ് അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ഫോർ അതായത് ഫോർ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് എയ്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർട്ടീൻ ആറ്റംസ് ഇൻ ടു മോളിക്യൂൾ ഓഫ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് അടുത്ത കോമ്പൗണ്ട് ഗ്ലൂക്കോസ് ഇതിൻ്റെ ആറ്റംസിൻ്റെ റേഷ്യോ വൺ ഈസ് ടു ടു ഈസ് ടു വൺ അതായത് ഹൈഡ്രജൻ കാർബൺ ഓക്സിജൻ എലമെൻസ് കൂടി ചേർന്ന് ഗ്ലൂക്കോസ് ഉണ്ടാകുന്നു അതിൻ്റെ കെമിക്കൽ ഫോർമുല സി സിക്സ് എച്ച് ട്വൽവ് ഒ സിക്സ് ഇനി ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് കണ്ടെത്താം ഗ്ലൂക്കോസിൽ ആറ് കാർബൺ ആറ്റവും പന്ത്രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റവും ആറ് ഓക്സിജൻ ആറ്റവുമാണ് ഉള്ളത് സിക്സ് പ്ലസ് ട്വൽവ് പ്ലസ് സിക്സ് ഈക്വൽസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ആറ്റംസ് ഇൻ ഗ്ലൂക്കോസ് ഇനി ഇതുപോലെ ഏത് കോമ്പൗണ്ട് കിട്ടിയാലും ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് കണ്ടെത്താൻ പറ്റില്ലേ ഈ കോമ്പൗണ്ട്സിൻ്റെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് കണ്ടെത്തുക ഇവയുടെ ഉത്തരങ്ങളിൽ സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ദയവായി ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ വില കൂടിയ നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും സംശയങ്ങളും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക Thank you.